Bonjour et bienvenue. Je vous accueille dans ce second épisode de la saison 4 des capsules psychiques d'Alain Legrand. Cette fois, je vous accueille dans les montagnes du Valais, en Suisse. Et je tiens à vous parler plus particulièrement de cette concentration plus aiguë que nous avons grâce à l'entretien du système endocannabinoïde. Notre pensée est plus claire. Et lorsque notre pensée est plus claire, au niveau émotionnel, on s'aperçoit que l'on peut mettre plus facilement à distance les choses et les gens qui viennent nous déranger. Parce que vous savez bien que lorsque l'on est choqué par quelque chose, une réponse émotionnelle naît d'une manière tout à fait spontanée et naturelle. C'est normal, puisque on doit donner une impulsion au corps lorsque l'on est choqué par quelque chose, soit pour y répondre, soit pour aller y avoir une action. Et cette réponse émotionnelle, on le sait bien chez nous les homo sapiens que ça prend une place considérable. D'ailleurs, quand on est en état d'émotion, qu'est-ce qui se passe On ne pense plus, on est juste avec cette émotion qui nous obsède. La peur, la colère, l'angoisse, la tristesse. Eh bien, en nourrissant le système cannabinoïde d'une manière adéquate, on s'aperçoit que non seulement la perception est meilleure, mais on a une sorte de clairvoyance intellectuelle. Cette clairvoyance intellectuelle, le fait que je peux facilement mettre à distance l'émotion d'autrui, en tout cas ne plus la prendre pour moi, parce que quelque chose est beaucoup plus stable à l'intérieur, fait que ça me mène à une clairvoyance et à une stabilité face au trauma. Et dites donc, c'est franchement intéressant, puisque le psychologue que je suis, la majorité de mon travail, c'est de réparer les traumas d'autrui. Alors, si on peut se stabiliser, se cadrer, et être plus stable face au trauma. Vous vous rendez compte du travail de réparation en moins que nous avons à réaliser C'est un grand plus en fait. Alors, autre grand plus par rapport à ce système, lorsque nous nous nourrissons, les rêves deviennent infiniment plus complexes. Je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, lorsque j'étais au Népal, souvenez-vous. Je vous ai parlé du syndrome du voyageur. Lorsque j'étais à côté de la ville de Bhaktapur, eh bien, l'énergie du lieu, l'énergie mystique et spirituelle du lieu, m'emmenait dans des rêves euh, à n'en plus finir. D'ailleurs, je vous disais dans cette vidéo que lorsque je me réveillais, j'avais l'impression que c'était moins vivant, moins présent que ce que je venais de vivre à l'intérieur de mes rêves. Eh bien, c'est génial parce que le, le système endocannabinoïde bien nourri, me permet, moi qui aime les rêves, de mener ma vie nocturne vers une sorte de lucidité, de rêve lucide. Qu'est-ce qu'un rêve lucide C'est un rêve que l'on peut guider. D'abord, il est très clair, il est très construit, c'est une, une aventure, une histoire, avec un début, un milieu, une fin, et puis des rebondissements. Mais là, ce que j'ai observé, c'est que je pouvais pratiquement agir dans mes rêves. Donc, la capacité du rêve lucide est tellement plus intéressante lorsque le système endocannabinoïde est bien nourri. Et dites donc, c'est quand même franchement intéressant. Alors, en plus, continuons dans l'aspect psychologique. Point suivant, la méditation est beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisée. Vous savez, le problème quand on médite, c'est qu'on a tous ces, ces messages, ces perturbations. Euh, je pense à ceci, je repense à cela. Parce que je m'apaise, j'entends mieux certains signaux de mon corps. Et donc, je suis plus vite perturbé dans ma méditation. Et bien voilà, en prenant, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, cette simple huile sous la langue, parce que c'est une huile alimentaire, souvenons-nous, et bien ma capacité de méditer s'est accrue et elle s'est accrue d'une manière beaucoup plus facile. Et ça, c'est très intéressant pour les personnes qui veulent méditer. Oui, le système endocannabinoïde, lorsqu'il est apaisé, lorsqu'il est bien nourri, eh bien, nous donne une capacité meilleure pour méditer. Chouette, n'est-ce pas Allez, on continue. Alors, comme je suis beaucoup plus stable, plus calme, plus posé face aux événements choquants de ma vie, que se passe-t-il Eh bien, j'ai une meilleure tolérance à supporter ce qui me dérange. Et devinez quoi Eh bien, la phrase « je m'en fous » a émergé d'elle-même. Je n'ai pas dû me triturer la tête pour me dire « bon Alain, s'il te plaît, calme-toi, apaise-toi, mets ça à distance ». Non, le « après tout, ça ne m'appartient pas, je m'en fous ». Eh bien, on peut considérer que psychologiquement, une personne qui est un petit peu stressée, qui arrive à se dire, après tout, je m'en fous, mais c'est une grande libération, bien sûr. 
Donc euh, voilà, ça nous mène vers une autonomisation, bien sûr. Si je suis moins prisonnier de l'image d'autrui, des problèmes qui arrivent, du conformisme social, eh bien mon autonomisation est beaucoup plus grande. À ce moment-là, je peux voir l'objet conformisme social, je peux voir ce qui se passe et me dire « oui, ça m'intéresse, je m'investis, non, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous, je laisse partir ». Alors pensez bien, lorsque l'un est dans un décor aussi, euh, aussi grandiose, eh bien c'est encore plus facile de pouvoir porter les yeux à l'horizon. Je vous invite d'ailleurs régulièrement de porter les yeux à l'horizon, dans le ciel bleu, et à ce moment-là vous vous défocalisez. Si en vous-même vous avez la capacité de dire « je m'en fous », avec les yeux dans le ciel où vous vous défocalisez, donc vous apaisez encore plus le corps, ben c'est bingo chers amis alors, cerise sur le gâteau, devinez quoi la capacité, euh, la capacité spirituelle, l'ouverture spirituelle est beaucoup accrue. J'ai parlé à deux médiums là qui prennent le CBD. Qu'est-ce qu'elles m'ont dit Elles m'ont dit, dit « Alain, la méditation est considérablement accrue. » Et mon canal s'est agrandi. Donc, elles m'ont fait des gestes comme ceci. Les médiums reçoivent des messages en direct, eh bien, elles ont fait des gestes dans ce sens. Si une personne a une perception spirituelle et qu'elle se sent canal, et qu'elle vous dit qu'elle est en train de s'agrandir, mais c'est magnifique, n'est-ce pas Parce qu'à ce moment-là, elle est posée, elle reçoit encore plus de messages. Mais pour ces médiums, vous comprenez que c'est une faculté, une nouvelle faculté qui leur ouvre beaucoup plus la perception. Et vous savez que les médiums ont pour objet, objet social, de recevoir des messages et de les communiquer à autrui. Eh bien, si vous ouvrez un peu plus le champ du télescope, si vous ouvrez un peu plus le champ du microscope, c'est exactement la même chose que ces spiritualités. À ce moment-là, vous avez une meilleure perception de l'amour inconditionnel. Oui, parce qu'à quoi nous sert la spiritualité comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les quatre formes de l'amour, l'amour inconditionnel prend une place importante chez nous. Et les médiums, les personnes spirituelles, adorent cet amour inconditionnel. Pourquoi je vous montre des photos, de, des images de nature et de montagne Pour vous faire prendre conscience de l'amour inconditionnel. Parce que dans ce cadre, on est beaucoup plus en prise avec les insectes, les animaux, la présence de la terre. Lorsque on porte ses yeux au loin, on a une perception différente. Eh bien, ces personnes spirituelles, quand elles s'ouvrent grâce à la nourriture du système endocannabinoïde, ont une meilleure traduction de ce qu'ils veulent communiquer à autrui. Alors, au niveau psychologique, c'est infiniment... Infiniment quoi Infiniment plus porteur. Alors, j'ai une autre idée pour la prochaine vidéo. Parce que je tiens à vous exprimer et à vous parler de l'anandamide. Alors je vous laisse sur ce terme, anandamide, et le terme ananda. À la prochaine